Bom, agora eu vou gravar aqui. Olá, meu nome é Omar, eu seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Tá vendo aí? Participou indiretamente aqui da introdução do vídeo. Seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre ateísmo, agnosticismo, vou falar aqui por que, que eu chego nessas conclusões, como funciona o meu raciocínio com relação aos dogmas, com relação à religião, em termos gerais, e quero que vocês comentem aqui embaixo como vocês lidam com a religião, se vocês são ateus, agnósticos, se vocês concordam com as definições que eu vou colocar aqui. Bom, eu, é, durante toda a minha infância, adolescência, início da minha vida adulta, eu me identificava como uma pessoa religiosa, né, com os dogmas é, espiritualistas cristãos aqui da doutrina do Vale do Amanhecer. E eu sei, hoje eu sei muito bem, como é o estado de consciência de uma pessoa que crê e de uma pessoa que não crê, porque eu já passei por esses dois momentos, minha fé era genuína. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim, que se hoje eu sou ateu é porque eu não, nunca acreditei de verdade. Mas não, crer ou não crer não é escolha, é estado de consciência. Guarde bem isso que eu estou falando, você não escolhe desacreditar, isso é uma coisa que acontece naturalmente com o seu raciocínio. Então... Uh, o que eu posso dizer de diferente é que quando eu era uma pessoa crente, no sentido de que possui crença, eu tinha mais medo, as coisas sobrenaturais me assustavam. A imaginar que pudesse haver um espírito aqui, ou um espírito maligno, com intenção ruim contra mim, isso me deixava assustado, filme de terror me deixava assustado. Hoje filme não me assusta, no máximo um jogo, se eu estiver jogando alguma coisa assim aí, pela imersão, né, dá uns cagaços também. Então eu era mais medroso, porém a questão da morte é, me parecia ser mais aceitável. Né? Meu pai faleceu em 2015 e eu já me encontrava com essa mentalidade ateísta e me parece que doeu mais. Não, peraí, deixa eu explicar melhor, não é que dói mais, a morte dói do mesmo jeito se você é crente ou não. Mas tá doendo aqui, nesse mesmo nível, né? Só que quando você crê em alguma coisa, você tem uma espécie de um remédio que alivia aquela dor, porque você tem a esperança de que vai rever aquela pessoa, você tem é, um afago na crença. E estando descrente, esse afago desaparece, então a dor fica ali, bruta mesmo, aquela dor verdadeira, intensa, que não diminui. Então, essa é a diferença. Eu sou menos medroso, porém, lidar com a morte para mim atualmente é algo mais... Fica mais pesado. A morte se torna uma coisa mais palpável, que você não tem como fechar os olhos e se desvencilhar. Não tem nenhum remédio psicológico para afagar. Enfim, nos primeiros seis meses ali que eu assumi meu ateísmo, eu fiquei aquele ateu mais chatinho, militante, que fica é, inconveniente, falando merda para todo mundo. É, querendo é, desconverter as pessoas. Isso é ridículo, meu Deus do céu. Mas não tem como. Se você assume seu ateísmo, você vai ficar, pelo menos por um tempo, desse jeito aí. É, mas é óbvio que você não dorme e acorda ateu, isso é um processo. Você começa a se questionar e talvez leve anos para você perceber e falar Caracas, eu não acredito nessas paradas mais, não faz sentido para mim. Então eu, é, por volta de 2010... Eu comecei a ter um contato acadêmico mais intenso e aí a, a minha criticidade ficou bem mais aguçada e eu comecei a questionar coisas que eu não questionava antes. Então eu passei aí de 2010 até 2013, até 2012 mais ou menos, é, aumentando o meu nível de ceticismo. Até que quando foi mais ou menos 2012 eu já olhava para mim e me reconhecia ateu e com os meus amigos eu já falava sobre isso, mas eu não tinha coragem de falar para os meus pais, tal, que meu pai era muito religioso. E aí, quando foi em 2013, mais ou menos meados de 2013, eu resolvi jogar as cartas na mesa e contei. Existe o Deus narrado e o Deus questionado, que é quando você fala sobre a divindade e você apresenta ali uma narrativa toda completa. Você Diz como é a personalidade desse Deus, quais são os poderes que ele possui, o que ele fez. Agora, o questionamento sobre Deus é diferente. Você não admite a existência de nada, você não descreve nada. Você só se pergunta sobre aquilo. Quando, você, quando eu me deparo com os, o, as divindades narradas, 
eu não acredito em absolutamente nenhuma que me foi apresentada até agora. Todas as narrativas de sobrenatural, narrativas de espiritualidade, de divindade, elas não fazem sentido e representam o imaginário, os valores de uma época e etc. Os anseios né, para lidar com o grande trauma da morte, sempre uma maneira de, de tentar explicar coisas que nós não conseguimos ainda ou para superar traumas que são é, é, extremamente marcantes na vida como a morte, que eu já falei mais uma vez. Eu vou dar um exemplo aqui explicando o porquê do meu ceticismo em relação aos deuses narrados. Está aqui, Bíblia. Né? Ezequiel, capítulo 25, versículo 15. Assim diz o Senhor Deus, Porquanto os filisteus se houveram vingativamente e executaram vingança com desprezo de coração para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Deus, Eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o restante da costa do mar, e, e executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Muito bem, aqui nós temos um momento em que Jeová está manifestando a sua fúria, a sua vingança contra os filisteus. Um ateu mais imaturo, uma pessoa que, que é muito mais revoltada com o cristianismo, ela vai falar, tá vendo que Deus do mal? Calma, calma, tá? Isso aqui é um contexto muito antigo. E a minha leitura, ela não, não entra no devaneio do dogma. Eu procuro observar o contexto. Quem são os filisteus? Filisteus são os chamados povos do mar, que vêm ali é, de uma origem indo-europeia, é, algumas fontes revelam que eles descem do mar Egeu, né? eles estavam ali em cima, e vão descendo para o mar Mediterrâneo. Vão ter uma interação, uma forte interação com os gregos micênicos e vão começar a se dirigir ali para a região do Egito. E tem relatos, tem documentos de egípcios é, relatando guerras, relatando guerras marítimas ali com esses é, filisteus, né? os povos do mar. E Ramsés III vai expulsar os filisteus das suas terras. E é aí, é somente aí, que os filisteus vão sair do Egito e se fixar ali naquela região da Palestina, especificamente ali em Gaza. A cidade de Gaza, assim como outras grandes cidades, como Gat e outras, Edom, foram fundadas pelos filisteus e estão aí até hoje. Então os filisteus eles tinham um conhecimento sobre metalurgia bem desenvolvido, até mais desenvolvido do que os hebreus lá, o, o pessoal de Israel, e uma cultura bem diferente. Os caras não faziam circuncisão, os caras comiam carne de porco, então para os hebreus os filisteus eles eram bárbaros, eles eram atrocidades, porque pô, mano, tudo que era sagrado para eles os filisteus faziam diferente. Então, pelo fato deles já chegarem tocando o terror, guerreando com os egípcios, deixa bem claro que eles também não eram um povo muito pacífico. Então, devem ter chegado tocando o terror ali na região é, que eles se estabeleceram, é, sendo inimigos é, ferrenhos ali. A Bíblia é cheia de, de, de guerras, né? relatos de guerras. A história do rei Davi toda fala sobre isso, arrancar prepúcio de filisteu e tudo mais. Então, essa guerra entre filisteus e hebreus ela é muito bem descrita aí na Bíblia. Então, o que, que eu vejo dessa ira de Ezequiel 25? É apenas o contexto da época. Não é uma divindade se expressando através de um livro. É um povo que acredita que essa divindade existe, colocando ali os seus valores e representando a circunstância da época. Não é Deus que quer se vingar dos, filis, dos filisteus. Eram os próprios hebreus que queriam essa vingança. Então não é uma linguagem divina. É o próprio povo traduzindo um momento histórico numa linguagem mitológica. É isso que eu vejo. Por isso eu sou ateu em relação ao Deus narrado. E aí nos deparamos com a circunstância do Deus questionado. Que vai além do Deus narrado. É onde eu consigo reconhecer em mim o o agnosticismo, porque eu vejo todas essas divindades e falo, mano, isso aqui não faz sentido, isso aqui é apenas um contexto mitológico da época, isso daqui não tem evidências, aí você vai descartando, 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 não sobrou nada, não sobrou nenhum deus aí na mesa para a gente poder falar, olha, isso daqui dá para ser levado em consideração, até porque não tem como falsear Deus, né? Deus estava inicialmente dentro de uma caverna, 
o xamã entrava lá e voltava para se comunicar com o povo, dizendo, ó, Deus mandou dizer isso, isso, isso. Aí depois alguém curioso entra na caverna, vê que Deus não está ali e esse xamã fica desacreditado. Aí para dificultar essa descoberta, então, Deus vai para o topo das montanhas. E aí é, alguém sobe no topo da montanha e descobre que Deus não está lá. Aí que, que, qual é o último recurso? Um Deus onipresente, que está em todos os lugares e ao mesmo tempo não existe em lugar nenhum. Que aí você não pode entrar na caverna, você não pode subir na montanha, você não, não tem como você descobrir que ele não está onde supostamente deveria. Se não podemos falsear a existência de Deus, fazer testes, exames controlados, eliminando variáveis, etc., chegamos à conclusão bem simples. Não é possível provar a existência de Deus, nem a inexistência de Deus. Então, fica assim, não dá para avançar com um estudo acerca disso. No máximo, avançar com um debate no campo filosófico. E aí, quando chegamos então no campo filosófico, vem o questionamento. O que é filosofia, então, se não for questionar as coisas? Dentro desse campo filosófico, eu vou questionar. Será que... Além dessas narrativas apresentadas, será que existe alguma coisa, alguma inteligência, algum raciocínio anterior ao nosso que, que tem a ver com a construção do universo ou que o universo surgiu junto com, essa, com, com, essa, com esse Deus? Eu não sei, ou será que Deus é, é a existência de toda a coletividade, incluindo o ser humano? Não sei, você começa a fazer questionamentos, não tem como avançar e passar do campo filosófico, do questionamento, para o campo prático da pesquisa. Então, se não dá para avançar para o campo da pesquisa, e eu fico apenas com a pergunta, eu, me parece que o mais sensato a se fazer é não tomar nenhuma conclusão precipitada. Logo, todas as narrativas de divindade que me foram apresentadas, que podem ser analisadas do ponto de vista contextual, eu posso concluir facilmente que não existe, que é apenas mitologia. Mas, quando eu chego no campo filosófico do, do questionamento, não dá para ter essa convicção. Então, eu fico ateu em relação aos deuses que me foram apresentados. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Jeová, Alá, sei lá, Pai Joaquim de Aruanda, qualquer coisa assim, para mim, não, manifesta, não, não me faz manifestar crença. Eu desacredito disso, eu sou ateu em relação a isso. E em relação ao Deus questionado... Eu sou agnóstico. Então é assim que eu interpreto as coisas. Pode ser que eu mude de ideia? É óbvio, porque 10 anos atrás eu pensava de um jeito completamente diferente. Olha só o que, que eu estou raciocinando agora. Mais pra frente pode mudar. Foi mais uma longa reflexão que eu quis fazer com vocês a respeito de divindades e tal. É um assunto que já foi exaustivamente discutido aqui. Mas eu acho que é bom, né? É bom sempre voltar respeitosamente conversando sobre isso daí. E, e mais também porque é, é tem um tempo que eu fiquei sem gravar e é bom a gente colocar os pingos nos is, é, eu quero ver o que vocês pensam sobre isso também, ver um, ter um filtro, ver se a maior parte do meu público ainda é composto por ateus, tem muitas pessoas religiosas que me seguem aqui também, beleza? Então eu fico por aqui, deixo um forte abraço a todos e falou!